ഹായ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചാണ് കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതായത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ കളർ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റാർ ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ ഇതിൽ ഏതിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാറിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനെ നമ്മൾ യു ബി ബി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബ്ലൂ ലൈറ്റിലാവാം കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ യെലോയിലാവാം കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവാം ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ യു ബി വി ആർ ഐ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ റെഡ് ലൈറ്റിനായിരിക്കാം ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതിലാണോ ഏത് ലൈറ്റിനാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ യു ബി വി ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആ സ്റ്റാർ ഹോട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് യെലോ ലൈറ്റാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂവിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കണം ആ സ്റ്റാറിന് അതായത് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയി കിട്ടിയിരുന്നത് ഏത് സ്റ്റാറിനാണോ ആ സ്റ്റാറിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അതിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് രണ്ടാമത് യെലോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടിയിരുന്നത് സ്റ്റാർ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും യെലോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള സ്റ്റാറിന് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് യു ബി വി ഐ ആർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ റെഡ് റെഡ് ലൈറ്റിനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ യെലോ അതിനേക്കാൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും റെഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ബ്ലൂ യെലോ റെഡ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നതിന് ഏതാണോ സ്റ്റാർ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും യെലോ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും റെഡിന് സോ ബ്ലൂവിൽ നിന്നും റെഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഹോട്ട് ടു കൂൾ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കളറാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ കളർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഏകദേശം അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കളർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിതാണ് ദ കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഇൻ വൺ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്റ്റാർ ഇൻ അനദർ ഫിൽറ്റർ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്ന് കരുതുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച യു ബി ബി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലൂ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെന്ന
എക്സിൽ നിന്നും വൈ മൈനസ് ചെയ്ത സമയത്ത് വാല്യൂ ചെറുത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സ്മോൾ ആയിരിക്കണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബി ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാർ എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് ബ്ലൂ ലൈറ്റിന് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഹാവ് മോർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അത് ഹോട്ട് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുന്നു ഹോട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ബി മൈനസ് വി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് ഹൈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ വലിയ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ചെറിയ വാല്യൂ കുറച്ചാലാണ് നമുക്ക് വലിയ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈ കിട്ടാൻ കാരണം അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബി ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഡിമ്മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിമ്മസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ് എന്ന് മീനിങ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബ്ലൂവിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വൈയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൈയിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും വൈയിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സ്മോൾ ആണ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സ്റ്റാറിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൽ വിസിബിൾ റീജിയണിൽ വരുന്ന റേഡിയേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസിനാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഗാമാറെ എക്സറേ യു വി വിസിബിൾ പിന്നീട് മൈക്രോവേവ് സോറി ഐ ആർ പിന്നീട് മൈക്രോവേവ് പിന്നീട് നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് കിട്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ റേഡിയോ വേവ്സ് കിട്ടിയിരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തിലാണ് വരുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നാണ് മീനിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂളായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർഫസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂളായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർഫസ് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് സോ ഈ സ്റ്റാർ ഹോട്ട് സർഫസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂൾ സർഫസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സോ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസിനെ ബി മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദ കളർ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഇതാണ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഇൻ വൺ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ ബി ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സെയിം സ്റ്റാർ ഇതേ സ്റ്റാറിന് ഇൻ അനദർ ഫിൽറ്റർ വി എന്ന്